നിള ഭാരതപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയും ഈ പേരിൽ ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് ഇത്തരം കണക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കുമോ എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായികയും നടിയും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഡിറക്ടർ ഇന്ദുലക്ഷ്മി ആൻഡ് ആക്ട്രസ് ശാന്തി കൃഷ്ണ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ സോ നിള സംവിധായികയോട് തന്നെ ആദ്യം തുടങ്ങാം നിള എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പേര് ഈ ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തോന്നിയ ഇത്തരം കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ടോ നിള നമുക്കറിയാം നിള നദി എന്ന് പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വരണ്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു മണൽത്തിട്ട പോലെയാണ് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു അത് പുഴയായിട്ട് ഒഴുകും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഉൾക്കരുത്ത് നിളയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എത്ര വലിയ വേനൽ വന്നാലും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിള മായുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുന്നില്ല നിള അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരും അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉൾക്കരുത്ത് നമ്മൾ നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് അത് ദാറ്റ് ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് എസ് നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് വിത്ത് എസ് അപ്പം നിള എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ പേരിടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലുള്ള ഒരു മെറ്റഫറാണ് ഈ ഈ ഒരു മെറ്റഫറാണ് നിള എന്ന് വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറുണ്ട് നിള എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഉണ്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു നടിയാണ് പേരിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ ഒരു കൗതുകം ഒളിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് കോസ് എന്തായാലും നമ്മളൊരു പടത്തിന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഇനി ഇനിയും ഇപ്പം നമ്മളൊരു പടം മാത്രമല്ല ഇനി ഒരു ആൾക്കാരുടെ പേര് പോലും ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ അല്ലേ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ പേര് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണം അതിന് ശാന്തി കൃഷ്ണ പേര് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ലേ ശരി ഒരു പഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട് ശാന്തി കൃഷ്ണ അല്ലേ ശാന്തി അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരിക്കൽ എവിടെയോ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ശാന്തി എന്ന പേര് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ നെയിം ശാന്തി ഈസ് നോട്ട് വെരി യുണീക്ക് നെയിം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം ഓം ശാന്തി ഓം ശാന്തി അത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ശാന്തി എന്ന പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഈ പേര് ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ ശാന്തി എന്ന് ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ടൊരു പേര് എന്തിനാണ് ഇട്ടത് എന്ന് അച്ഛനാണ് ഈ പേരിട്ടത് അപ്പോൾ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ആമക്കൾക്ക് ശേഷം ഒരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു ശാന്തി തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ശാന്തി ഒരു പെൺകുട്ടി വേണം എന്നുണ്ടായത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശാന്തി എന്ന് പേരിട്ടത് അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഐ ഫെൽ നൈസ് ആൻഡ് ഐ ഫൈൽ ഓ അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫീൽ ചെയ്തു ആ പേരിന് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേരാണ് കൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ശാന്തി കൃഷ്ണൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ ശാന്തി കൃഷ്ണ സെപ്പറേറ്റ് ശാന്തി എന്ന് വിളിക്കൂല ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാലേ സോ അത് ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പാക്ട് നിളയിലെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ പേരിൽ ഇത്തരം കൗതുകം അത് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ല അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ദു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിള എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഞങ്ങൾ വിവർ വിലിറ്റലി കൺഫ്യൂസ് അല്ലേ എന്ത് പേരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നാണ് പേര് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷ് പടമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പേര് ഇസ് സംതിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ എന്നെ വൈ വാസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷി വാസ് ടെലിങ് വിൻ ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് പക്ഷേ ഷീസ് എറ്റ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും മാറ്റും പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് എഴുതേ വരെ മൈൻഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് എന്ന് തോന്നുന്നു പടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഷൂട്ടൊക്കെ സമയത്തൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു യാ യാ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇൻഫാക്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ പോലും വി ഹാഡ് ദറ്റ് നെയിം എന്നാൽ പോലും അപ്പോൾ ആർക്കും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തില്ല പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് ഇന്ദു പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് മാം പേരിട്ടു പടത്തിന് എന്താ നിള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ ദാറ്റ് റിയലി ഈസ് ഗുഡ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ മെറ്റഫറിൻ്റെ കാര്യം ഒക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കറക്റ്റാണ്
അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂടെ ജനിച്ച ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ തലയിൽ അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ക്രോറിന് ഉള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് സോ ഐ വാസ് നോട്ട് റിയലി അവെയർ അവെയർ ഓഫ് എത്ര അവൈലബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു സോ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റും ചെയ്തത് ഓക്കെ ശാന്തികൃഷ്ണ എന്ന നടിക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഇത്രയും സിനിമകളും ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടർ കൂടെയാണ് നിള എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ ടോട്ടലി എന്താണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് അത് എത്രത്തോളം അതിലൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇസ് ഇറ്റ് ചാലഞ്ചിങ് അത് ആസ് എൻ ആക്ടറിൻ്റെ പെർസ്പെക്ടീവിലാണ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ മീൻ എനി റോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മുഴുനീളം പടത്തിൽ എല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആരുവന്ദൻ്റെ അതിഥികളിലൊക്കെ ഹാർഡ്ലി എ ഫ്യൂ സീൻസ് പക്ഷേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ വാസ് സച്ച് ദാറ്റ് നമ്മൾ പടം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആൾക്കാർ ആ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത് സോ എനിക്കതൊരിക്കലും ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് എ ബിഗ് ലക്ക് ഫോർ മീ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആൾക്കാർ ദ ഹവ് ഗിവൻ മീ സച്ച് ഗുഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പണ്ട് മുതലേ സോ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് വൺ ഓഫ് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ക്യാരക്ടറാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഡോക്ടർ മാലതി സോ ഈ പടത്തിൽ ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ ആസ് ആസ് ലൈക്ക് ഐ സെറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ ചാലഞ്ചിങ് ക്യാരക്ടർ ആസ് എൻ ആക്ടർ കാരണം ഒരു ബെഡ് റിഡൺ ആണ് ഡോക്ടർ മാലതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയർ ഓൾഡ് വുമൻ Uh, and plus she becomes bedridden അപ്പോൾ ഈ ബെഡ് റിഡൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ഷീസ് എഡ് മേ ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോഴും ഈ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കഥാപാത്രം ന്യൂയോർക്കിൽ വലിയൊരു നേരത്തെ വന്ന സംസാരിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് മാ ജോക്ക് അടിച്ചതാണ് എന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ സോ ദറ്റ്സ് വാട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊരു ഒരു കുറച്ച് ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു ലൈൻ വൺ ലൈൻ പറയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് സോ ഇംപ്രസ്ഡ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഐ എം സോ ലൈക്ക് വോണ്ടിങ് ടു ഡൂ ദിസ് ക്യാരക്ടർ കാരണം എന്തായാലും നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിച്ച് മേടിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ എഴുതി തരൂ എന്ന് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സത്യത്തിൽ ബിക്കോസ് ഐ എം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ടീം ഇൻഫാക്ട് വിനീതാണ് മോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചതും So she told me already, Vineet sir and Dadil, Apo Vineet sir and uh, Ma'am, the Mona Ita Vineet Kinder. I said, I don't have any uh, problems like who are my co-stars. I'm not going to say that. What I am doing is what is the most important. And when I, I said, I'm going to say that Dr. Malathi is a character. I'm sure that any artist who is going to go, they would have jumped. at the opportunity appo enikku adu kittiyadu ende oru bhagyam okay aa jumping ne petti korchu kuda chodikkanengile ee bedridden avunu oru kadhavaathram ennu parayumbo sherikku actor ke challenging aanu kayyum kaalu okku upayogicha kadhavaathram thare convincing aakkanulla saadhyathagal ninnu pinnotu velikkana appo koodal avar expressive aavendathu undu ennokkeyana ee veli veli eduthare ke parathu mele kandittundu alle ee kedanu undu avarikka veli paadam okke kittundu appo oru actor ennu nalike ee kadhavaathrathile kalengil cinemayile ke attract cheyyunnathu aa bedridden ennu parayna oru element adho adho maladiyada thirichirivugal maladi kadannu poni emotions definitely and it is all about the characterization that dr malathi did was so good because uh, see as a nammal eppolum ipo or sad role anengil or mottathil a character or bangara veshamathil depression la angane nammal kore characters kandittu vayasaya characters anengil eppolum depressed aayirikkum idu po malathi is not like that at all even though ingane kore bedridden anengilum avarude basic nature Uh, Indu has not changed. Mm-hmm. I think I am going to say that if I may. Yes, I am going to say that. Dr. Malabhi is not going to be able to say that. That's what I am trying to say. Because uh, I know uh, Kansi Veda is one of them. And I think in the contribution as my own nature. Okay. I think that is not going to be able to say Dr. Malabhi. Yeah. If you can say correct, something correct. about it. Because that is not going to be able to say normally how she is. Because I am going to be able to say depressed by English. അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ല ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റ
എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതാണ് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളത് ഐ വാസ് വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് സോ ഷീ വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റാപ്പോ വർക്ക് യുനോ ബിക്കോസ് ഇന്ദുവും ഷിവ ആസ് എ ന്യൂ ഡിറക്ടർ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും സീനിയർ ആക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ മേ ബി അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ദേ വിൽ ഫീൽ യുനോ എങ്ങനെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ആസ് എ ന്യൂ ഡയറക്ടർ പക്ഷേ ഇന്ദു ഐ മസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹെർ ആ രീതിയിൽ ബിക്കോസ് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇന്ദുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവർ എന്താണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ യൂസ് ടു കം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത് സംസാരിക്കും ആൻഡ് ദെൻ നമ്മളത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത് മോണിറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഇന്ദു ഹാസ് ടു ഗെറ്റ് കൺവിൻസ് നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ എന്ന് വരുന്നത് ഷീ നെവർ സേസ് അപ്പം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദു ഓക്കെ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ നോക്കി വന്നിട്ടില്ല അന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഓ ആയില്ല അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഷീ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയല്ല മാം കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ ഐ റിയലി റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ആ രീതിയിൽ ഷീസ് സോ വെൽ ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആസ് എ റൈറ്റർ ആസ് എ എവ്രിതിങ് she is so talented so i am really happy we could work together <laughs> okay ee cinema de kadapathrathe petti param idinte trailer kaanumbo aalukalku varunna or impression korcha twist okke undo feel good inappuram allekil ittaram or celebration of parivadi ke appuram allekil maladiyade observation allekil perspective change inu appuram idu verada hallucination aano adho sheriki or villain undo ennu varunna or chodyam trailer varumbo baaki chodyam kekkanda angane ippo ingane chodichu enikku manasilla endu undo adhu adhu or kaari nan ariyatha nammada mind varu nu nerchile okay alla trailer ശാന്തികൃഷ്ണ എന്ന നടി മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്തരം പ്രൊമോഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലമായിരുന്നു അന്ന് സിനിമ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു സക്സസ് മീറ്റ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രം ആണ് ആ സിനിമയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടി വരും തന്നെ അത് ഒരു മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ പ്രൊമോഷൻസിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ആ സിനിമ എന്താണ് എന്ന് അറിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ കാണാൻ ആളുകളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രൊമോഷൻസ് ആവശ്യമാണ് ഈ പ്രൊമോഷൻസിന് പോകുമ്പോൾ അന്നില്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണിത് പ്രൊമോഷൻസിന് പോകുമ്പോഴേ മറ്റേ ട്വിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം മനസ്സിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ അറിയാതെ പോലും ട്വിസ്റ്റ് പോയാൽ തീർന്നില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ അതിൽ വളരെ കോൺഷ്യസ് ആണ് ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ മറ്റൊരടുത്ത് പറയുന്നത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം വേണ്ട സ്പോയിലർ ഐ എം വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോൾ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് റിട്ടൺ മീഡിയ അല്ലേ അപ്പോൾ റിട്ടൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഇൻ്റർവ്യൂ പറയുന്നു പ്രൊമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വൈ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഇന്ന് പടം റിലീസ് ആവുന്നു പടം പോയി കാണുന്നു പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുന്നു മാഗസിൻസിൽ വരുന്നു ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് സെലിബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറേ ട്രോഫി ഒക്കെ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നൊരു സിനിമയാണ് അത്തരത്തിൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പരിഗണന കൂടുതൽ കിട്ടുമോ അതോ അവഗണന ആയിരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഇതിൽ അവഗണന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഇതെനിക്ക് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ഇത് ഒ ടി ടിയിൽ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കരുത് ഒ ടി ടി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാറ്റ്ലി ഫിലിം കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയില്ല വി ഡോ നോ സോ അതൊരു ഇപ്പോഴും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഒ ടി ടി വരുമോ അല്ലെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഞങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹമ്പിൾ എഫേർട്ടാണ് ഒരു ഈ ടീം എഫേർട്ട് ഇതുപോലത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ ഫിലിം ഇന്ദു മനസ്സിൽ കണ്ട എഴുതിയ ഡയറക്ട് ചെയ്ത മഹി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്മ മകൻ ഇക്വേഷൻ കൂടി
റിസീവ് ചെയ്യാൻ വന്നത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ബന്ധമുണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ സൗഹൃദമുണ്ട് ആക്ടർ വിനീതുമായിട്ട് ടെൽ അബോട്ട് ആക്ടർ വിനീത് മഹീപറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാന്തികൃഷ്ണയും വിനീതും എത്രത്തോളം ഐ മീൻ സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്നും അല്ല സി ഞങ്ങൾ പല സ്റ്റേജസിലും പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻഡസ്ട്രി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വിനീത് അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലൊരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം അന്ന് വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാംസും മൂവീസുമായിട്ട് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് അവിടെ ലയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ തല തലശ്ശേരിയിൽ അവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വിനീത് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഗിവൻ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ശാന്തികൃഷ്ണനെ റിസീവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നതും അമ്മയാണ് കാണുന്നതും അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഐ സോ ഹിസ് പിക്ചേഴ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ വേഷത്തിലും അപ്പോൾ അപ്പോഴേ അവൻക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര അവൻ ക്യൂട്ടായിട്ട് അത്രയും പാഷനേറ്റ് അബൌട്ട് ഡാൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ ഫുൾ എൻ്റെ ഡാൻസ് പരിപാടി മൊത്തം ഇരുന്ന് യൂസ് ടു സി സോ അന്ന് അത് അങ്ങനത്തെ വിനീതനാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആസ് എൻ ആക്ടർ പിന്നീടാണ് പരിണയം ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും വി വെർ ഇൻ ദ സെയിം മൂവി പക്ഷേ ഹി വാസ് ദെയർ ഇൻ ദ സെറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ തിങ്ക് വീഡിയ വൺ തെലുഗു ഫിലിം ഭരതേട്ടൻ തന്നെ ഒരു പടമായിരുന്നു അത് മഞ്ചീരധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡബ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ വന്ന ഒരു പടമാണ് അതിലും അമ്മയും മോനാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള അമ്മയല്ല നേരത്തെ മരിച്ചു പോകുന്നതായിട്ടും അവൻ വരുന്നത് ആഷസ് കൊണ്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് അതിൽ സ്റ്റോറി ബിഗിനിങ്ങിൽ വരുന്നത് സോ അവൻ്റെ ഫ്ലാഷസിലും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ആക്ടർ സിനിമയിൽ വരുന്നു നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുന്നു അവർ സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു പലപ്പോഴും എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു നയമൊക്കെ വേണം കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ എന്നെങ്കിലേ നിലനിന്ന് പോകാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നയം വ്യക്തമാക്കുന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശാന്തികൃഷ്ണ പറയും മലയാള സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ട ഒരു നയം എന്താണ് ഐ തിങ്ക് ഐ എം ബേസിക്കലി വെരി ഇപ്പോൾ ഐ മീൻ പണ്ട് വന്നപ്പോൾ മലയാളം എ ബി സി അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കൂടുതൽ ഒട്ടും സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കാണും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് കാരണം വീട്ടിലൊക്കെ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ഫിക്ഷണൽ നോവൽസ് ഒക്കെ വായിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ബുക്ക് വായിക്കും അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു ഹെഡ് വെയിറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ആ അങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ അന്നും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു ഫീൽ വെരി കോൺഷ്യസ് കാരണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കുമോ ആൾക്കാർ കാരണം നമുക്ക് ഒട്ടും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മലയാളം വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ അവർ ചിരിച്ചാലോ അപ്പോൾ വി ബി വെരി കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചില്ലിലോട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും പറ അവർ എല്ലാവരും മനഃപൂർവ്വം എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്ത് സംസാരിക്കാൻ പോലും അയ്യോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല മലയാളം മാത്രം അറിയുള്ളൂ എന്ന ലൈനിൽ അവർ പറയും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റേ പതുക്കെ ഈ മലയാളം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയതും ഒക്കെ ഏകദേശം ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി വന്നപ്പോഴേക്കും ആ പ്രായത്തിൻ്റെയും മെച്ചോറിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ടോക്കറ്റീവായി അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദേ ലൈക്ക് മീ ഐ തിങ്ക് സോ ആ രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി നയം അല്ലാതെ വേറെ നയം വ്യക്തമാക്കാനൊന്നും അന്ന് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് കിങ് ഓഫ് കൊത്ത ദുൽഖർ സൽമാനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ വരികയാണ് രണ്ട് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് മമ്മൂക്കയിലും ദുൽഖർ സൽമാനിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ദുൽഖറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവൻ്റെ വേറെ പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഐ നോ ഹൗ ടാലൻറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് പിന്നെ മമ്മൂക്കയും ഇനീഷ്യലി ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എയ്റ്റീസിലെ ചെയ്തതാണ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ എയ്റ്റീസിലെ ചെയ്തു നയൻറ്റീസിലെ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഐ നോ ഹൗ ഹി വർക്ക്സ് ഓൾസോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു ഇപ്പോൾ മോൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടി
So, it was nothing like that. Uh, this is not that. Dulkar, naturally, immediately, he has a lot of respect. He has a lot of respect. The way he comes, the way he talks to you. That's why, in fact, you know, it's such a sweetheart. He tells me that 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 he tells me പലയിടത്തും വായിച്ചു ഇത്തരം ഒരു സിനിമ ഇന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അബ്യൂസുകളും ചൈൽഡ് അബ്യൂസുകളും അടക്കം ഒരുപാട് സംഗതികളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്തൊരു മെസ്സേജ് ആണ് അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സിനിമ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇത് മെസ്സേജ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ജെൻഡർ പ്രോബ്ലം ഞാൻ എഴുതി എഴുതുന്ന സമയത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് വുമൺഹുഡ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇത് എഴുതിയത് ഇതിനകത്ത് ആ വ്യക്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാലതി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വുമൺ ആണ് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മളൊരു ആണിനെ പ്ര ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ദ സ്റ്റോറി ഡസൻ ചേഞ്ച് ദ ഇമോഷൻസ് ഡസൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ദ സെയിം സ്റ്റോറി നമ്മളിത് ഇവിടെ ഇപ്പം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനിപ്പം ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റിലൂടി മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു ലൊക്കേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് ഇറ്റ് കെൻ ഹാപ്പൻ എനി വെയർ എനി വെയർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലോ പുറത്തോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നടക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ആൻഡ് ടൈം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരിടത്തും ഈ വർഷമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല സോ വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഇസ് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ബീങ് എ വുമൺ അതിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക അത് ആ ഒരു കാര്യം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് ഞാനത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ പറയുന്ന കഥകൾ ഇന്ന ഫ്ലേവറാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒക്കെ എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് അച്ഛനാണ് എനിക്ക് ഈ ഈ എന്താ പറയുക റൈറ്റേഴ്സിനെയും ഈ ഈവൻ മൂവിയുടേത് എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പം അച്ഛനാണ് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക എഴുത്തിലൊരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഉണ്ട് കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് സോ എനിക്കത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീപക്ഷമാണെന്നൊരു ഒരു അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല മാലതി എന്ന ഡോക്ടറുടെ ഈ ബെറ്റിഡൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ ഈ ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എത്രത്തോളം റിയൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ആക്ടേഴ്സിനും ഓരോ സ്റ്റേജസ് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിവുകൾ മൂന്ന് തവണയാകുമ്പോൾ മൂന്ന് ജനറേഷൻ ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലാകുമ്പോൾ ചില തിരിച്ചറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ ഇത് അന്ത കാലത്തിൽ വർക്ക് ആവും ഈ കാലത്തിൽ വർക്ക് ആവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഐ തിങ്ക് ആക്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്ലസ് ഈ ടെക്നോളജിയുടെ ഡിഫറൻസും വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സി അത് അതാണ് ഒരു തിരിച്ച് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയ്ക്കും ചിലപ്പോൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല അഭിനയിക്കുന്നതും എല്ലാം ബട്ട് വോട്ട് എവർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐ ഗോട്ട് ദർ മോർ മെച്ചോർഡ് ദെൻ വോട്ട് ഐ വാസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്ന എയ്റ്റീസിൽ ചെയ്ത പടങ്ങളും വളരെ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചില്ലും നിദ്രയും അതുപോലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നയമ്യക്തമാക്കുന്നു വിഷ്ണു ലോകം വരുമ്പോൾ ചകോരം വന്നു സവിതം വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ വന്നു അതിനുശേഷം അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ തിങ്ക് സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ഓൾസോ നമ്മൾ ഈ ലെജൻഡറി ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് അവരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു അംശം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവർ കണ്ടോ അതിങ്ങനെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലെങ്കിലും കിടക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഒക്കെ
സിനിമ വിശേഷങ്ങളുമായി മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം